హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మన స్పెషల్ కూల్ రెసిపీ వచ్చేసి మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ఈరోజు మనం ఈ ఐస్ క్రీమ్ని బీటర్తో పని లేకుండా కార్న్ ఫ్లోర్ వేయకుండా చేసుకుందామండి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న బౌల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ గోధుమ పిండి వేసుకోండి కార్న్ ఫ్లోర్తో కాకుండా ఈరోజు మనం గోధుమ పిండి వేసి ఐస్ క్రీమ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట దానిలో నూరు ఎంఎల్ అంటే అర కప్పు రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న పాలు పోసుకొని కొంచెం కొంచెంగా పోసుకోవాలండి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్ సగం పాలు పోసుకొని బాగా కలిపి తర్వాత మిగతా పాలు పోసుకొని కలుపుకోండి ఒకేసారి ఎక్కువ పాలు పోయిద్దండి ఈ విధంగా స్మూత్గా వచ్చేట్టు కలుపుకొని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో అర లీటర్ పాలు పోసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోండి అప్పుడప్పుడు ఇలా కలుపుతూ ఉంటే అడుగున పాలు మాడిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట పాలు మరిగిన తర్వాత వన్ థర్డ్ కప్పు అంటే ఆరు టేబుల్ స్పూన్లు అండి ఒక కప్పులో మూడో భాగం చక్కెర వేసుకోండి చక్కెర కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి మీ టేస్ట్ని బట్టి చక్కెరని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి చక్కెర కరిగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం రెడీగా చేసి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండి మిశ్రమం ఉంది కదా అది ఒకసారి కలపాలండి గోధుమ పిండి అడుక్కు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అందుకని ఒకసారి కలిపి పాలను కలుపుతూ గోధుమ పిండి మిశ్రమం వేసుకోవాలి కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉంటే ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుందండి ఇలా నాలుగైదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే ఇలా చిక్కబడుతుందండి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒకసారి కలిపితే అడుగున మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఆ వేడికి ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం చిక్కగా ఎంచూడండి ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఒక కప్పు పండిన మామిడి పండు పైన చిక్కు తీసి ముక్కలుగా చేసి వేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పేస్ట్ లాగా ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పోసి క్లోజ్ చేసి రెండు గంటల పాటు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి రెండు గంటల తర్వాత తీసుకొచ్చి ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసి ముప్పై సెకండ్లు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేస్తే ఈ మిశ్రమం సాఫ్ట్గా క్రీమీగా వచ్చి చూడండి ఇది ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకోండి ఇలా లెవెల్ చేసి పైన బటర్ పేపర్ కానీ అల్యూమినియం ఫాయిల్ కానీ ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ ఇలా కవర్ చేసి పెడితే పైన ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఏర్పడకుండా ఉంటాయండి క్లోజ్ చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు అంటే ఒక నైట్ అంతా పెట్టుకోండి ఎనిమిది గంటల తర్వాత తీసి ఓపెన్ చేసి బటర్ పేపర్ని తీసేస్తే చూడండి ఐస్ క్రీమ్ బాగా వచ్చింది ఇది ఇలా అవుట్ సైడ్ కంటే ఐస్ క్రీమ్ కొంచెం లూజ్ అవుతుందండి అరవై నిమిషం పాటు నీళ్ళల్లో పెట్టి ప్లేట్లో రివర్స్ చేసి తడితే ఐస్ క్రీమ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలా కాకుండా మీరు ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ అయినా తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవచ్చండి ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఐస్ క్రీమ్ని క్రీమ్ ఏమీ లేకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేసేసుకోవచ్చండి ఇది చాలా సాఫ్ట్గా చాలా రుచిగా ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్